cưới Quang Bảo và Cát Tường xin được chào mừng tất cả quý vị Chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu là cưới không biết là quan bảo có nôn nao hay không nhưng mà các tường từ ngày mà làm chương trình yêu là cứ giống như là mình đang yêu vậy đó lúc nào cũng suy nghĩ khao khát một tình yêu một ngày nào đó sẽ có một cái tình yêu đẹp em biết là chị cũng khao khát tình yêu em cũng vậy thôi có không có chứ em... em thấy người ta mỗi tuần qua một thứ hai cặp cưới nhau là em thấy em càng lo lắng cho bản thân em nhiều hơn tại vì cũng làm gần một năm rồi đó chị đó. thôi thì mình hy vọng rằng là mình làm cái niềm vui cho tất cả mọi người ở đây thì cái niềm vui đó cũng sẽ giận vô mình à, vậy đang thưa quay lại cái với công việc đi ha dạ. và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi của ngày hôm nay nhá ảnh ngồi kế bên cái ảnh nắm cái tay em lại nắm à. cái tay đó lúc lâu mình là chị mà à. mình cũng phải sĩ diện của chị rút tay lại và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cặp đôi đầu tiên xin, xin mời. mời quen quá ta bé này quen khủng khiếp người quen người luôn hả người quen người quen <cười> rồi vậy thôi người quen chia sẻ đi à, à xin chào hai mc duyên dáng và khán giả mình là à, tường vi À, hiện mình sống ở Sài Gòn và mình công việc của mình là nghề make up à, <cười> Vậy là em đã làm việc với chị nhiều rồi đúng không? Dạ yeah. à, Rồi, đây. đây là chồng của em Em tên là Khải, Thuận Minh Khải, 38 tuổi, sinh ra ở Hà Lan à. À, Làm công việc ở Việt Nam, à. sống ở Sài Gòn à, à. Sinh ra, Mà sinh ở Hà Lan luôn? Dạ đúng Cái rồi. gì là Việt Kiều đó Vậy nói chuyện như vậy là giỏi rồi đó Nếu đúng mà rồi. sinh ở Hà Lan Nhưng mà bạn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh được bao lâu rồi? Ở Việt Nam được bao à, lâu rồi? Mới 15 tháng 15 tháng? Ừ Sao nói chuyện tiếng Việt hay vậy? Là ở bên Hà Lan vẫn sử dụng tiếng Việt với người nhà hả? Ờ, sử dụng nhiều nhưng mà ít lắm <cười> Sử dụng nhiều nhưng mà ít lắm Rồi rồi, rồi lúc mà làm quen bên đây rồi mình nói, nói tiếng Anh hay nói tiếng Việt? À, đầu tiên là mình nói tiếng Anh Ừ. À, nhận tin với nhau tiếng anh rồi à. sau đó cũng từ từ cũng uh, nhận tin tiếng việt rồi khi nào mà hai người gặp nhau lần đầu tiên cái cơ duyên nào hai người cái uh, cơ duyên mà em với ảnh gặp nhau là cái uh, tháng 11 năm 2016 là 11, cái thời điểm 26. đó em có đi một cái phim thạch thủy của đạo diễn trần ngọc phong ừ. Ừ. thì uh, em quay ở uh, xuyên suốt ở bến tre thì cái uh, em lại là bạn của mẹ ảnh <cười> em mà là bạn của mẹ ảnh là mẹ ảnh bạn... ở việt nam hay mẹ ảnh ở nước ngoài dạ mẹ ảnh cũng ở hà lan nhưng mà sau này cũng về làm ở việt nam trong ừ. hôm đó thì đoàn quay xong thì mẹ ảnh mới mời cả đoàn qua bên mỹ tho là mẹ ảnh ừ. đang mới về đó ở à. ừ. thì tụi em qua bên đó ăn buổi ăn tiệc buổi tối thì mới gặp ảnh. Gặp ảnh. À. Ủa nếu mà nhưng mà mẹ ảnh mà em là bạn của mẹ ảnh thì ảnh lại phải kêu em kiểu như bằng gì bằng cô bằng gì đó chứ? Dạ đúng rồi vô ngồi gặp nhau thì cái ảnh mới lại chào em là chào gì? Chào gì? Ủa ta chơi làm thiệt luôn nhé hả? Thì lúc mà anh Khải gặp chị Vi lần đầu tiên thì anh thấy như thế nào? Thấy vợ yêu là dễ thương quá, nói chuyện vui hiện lần. Nếu vậy là trong cái buổi tiệc đó cũng chưa có gọi là À, nghĩa là nhìn thấy vậy thôi chứ cũng chưa dạ. có tình ý gì đúng không? Dạ đúng ừ. rồi Sau đó thì làm như thế nào mà từ bạn của mẹ Từ mình kêu bằng gì mà để tiến đến mà nó qua cái chuyện để mà tỏ tình yêu nhau được ờ, Lúc đó mình đi ăn thiệt đó Rồi sau đó mình sắp đi về Rồi lúc đó cũng chào gì đó Đó gì đó là thôi được có câu gì nữa à. Cũng bằng tuổi mà câu cho chị đi Đúng ảnh đó là 37 tuổi còn à. em là 39 tuổi cái uh, hôm sau thì uh, em mới thấy là um, bạn trên Facebook at friend đó là cái bên đây Khải chủ động là là kết friend. bạn với với em trên Facebook đúng yeah. rồi <cười> rồi rồi sao nữa làm sao mà tiến tới cái chuyện mà tỏ tình yêu nhau ai tỏ chị tỏ tình gì tấn công em hay là em tấn công gì trong cái mỗi ngày á, thì là hai đứa cũng nhắn tin qua nhắn tin lại cũng trong thời gian khoảng hơn một tháng hơn một tháng thì thấy hai đứa cũng vui vẻ ba à, mươi tháng 12 hai ba mươi sáu cuối năm luôn ừ. là mình à, hẹn với nhau sau đó mình đi ăn ở siêu bên này cũng thấy ảnh à, nói chuyện rất là hiền lành và chất phát á giống như là chân thành cái nói và thấy những cái người mà à, bán vé số những người già những đứa trẻ là ảnh cũng có cái sự chia sẻ ừ. cái tự nhiên mình cảm thấy là ô cái anh chàng này được ảnh, không dạ 
tâm tốt đó mà mình cảm thấy là mến mến là mến nhau thôi lúc đó lúc đó là anh Khải có thích chị Vi chưa ờ, cũng uh, nói thật là là thuộc cũng thích thích đi <cười> 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 sao mà đi cái xong đến 12 giờ là bắt đầu ngày sinh, sinh nhật, nhật của em ừ. thì ảnh mới uh, hát bài Happy Birthday à cho <cười> nên chủ định ra là ngồi để đón sinh nhật chung đó hả dạ yeah. Rồi có tỏ tình luôn không? Cái giờ phút nó đẹp quá mà Có không? Ảnh ngồi cái bên cái ảnh nắm cái tay em lại Nắm à. cái tay đó lúc là mình là chị mà à. Mình cũng phải <cười> sự diện của chị rút tay lại Rút tay lại xong hơi em nói chuyện Anh nắm tiếp và anh nắm chặt lại luôn không cho em tháo ra luôn <cười> Tại lúc đó cũng... Uh, em cũng uh, hung Có hung luôn hả? Hung luôn Tự nhiên hai đứa có cảm tình với nhau từ lúc đó Em đã thích chị lâu rồi mà lại không rồi chuyển luôn anh em chưa thì sau lúc đó là nói chuyện xong tự nhiên cái cũng không ai nói tới cái chuyện mà phải nói kêu bằng anh bằng em nhưng mà tự nhiên thay đổi luôn, tự luôn trong cái hôm đó tự nhiên thay luôn à, hôn cái là thay luôn đó dễ sợ đừng mở dạ, à, cho chị hỏi hơi chuyện riêng một chút xíu là khải đã có gia đình nào chưa tại vì 37 tuổi thì cũng ờ, đã năm lên. chưa có gia đình à trai tân hả dạ Cũng trai tân hả chị tại vì phải đã biết chuyện gia đình riêng của vi chưa lúc đó mình nhận tin với nhau cũng à. biết là có con rồi vi tự nói hả hay là à, vì tại cũng... vì em nghĩ là đối với em á trong tình bạn hay tình yêu gì cũng vậy em không bao giờ giấu cái chuyện mình có con tại cái ừ. điều đó là thiêng liêng đối với em đâm ra gặp ai em cũng khoe con hết đó ừ. à, năm nay là con vi bao nhiêu tuổi rồi vi dạ con em 19 tuổi ờ, rồi rồi mẹ của khải có có phản ứng gì không lúc đầu thì tụi em cũng giấu sợ mẹ ảnh biết rồi mất công mất tình bạn của uh, hai chị em đó chị cũng đang dạ, nghĩ xong cái uh, bữa hôm uh, hôm đó cái uh, chị mới gọi điện thoại chị bây gọi giờ điện vẫn chưa bằng chị em. luôn hả dạ. bây giờ vẫn chưa bằng chị <cười> quen rồi thân mà trước ngày hôm đó thì em uh, có xuống mỹ tho để gặp anh này là để um, nói là thôi hai đứa mình uh, ngừng tại đây tại vì em không muốn là uh, mọi chuyện nó tiến triển rồi sau này có chuyện gì mình sẽ không chia tay được ừ. Ừ. sao bị ảnh hưởng rồi, đúng cuối cùng không? là phản ứng của mẹ bạn nói là không có gì hết à, dạ đúng rồi xong cái bữa hôm đó ở mỹ tho về thì cái mẹ ảnh mới gọi cho em thì mới hỏi ủa sao nghe giọng buồn quá thì em mới nói là dạ em cũng có đang có chút chuyện buồn cái mẹ ảnh hỏi trời ơi tết nhất tới nơi rồi còn có chuyện buồn gì à, chuyện tình cảm phải không kể chị nghe coi <cười> xong cái em mới kể em mới nói là em có một cái người yêu vậy á cũng mới quen nhưng ừ. mà vì uh, em không có muốn cũng không có vô thẳng vấn đề luôn dạ, như dòng dòng. em cũng không luôn. có muốn kể là không có cho biết ừ. là là ảnh luôn á là con chỉ ừ. em mới nói là bây giờ em không muốn quen ảnh nữa là vì sợ gia đình ảnh là mình có gia đình có con rồi á thì ừ. mẹ ảnh sẽ không chấp nhận và rốt cuộc là bây giờ bạn bạn biết chưa <cười> kể dài quá à biết rồi biết rồi có phải gì không không chỉ cũng rất là tâm lý chị nói ừ. là À, không sao tại vì chị chỉ sợ Mình là con ngoài, chị đúng không? dạ ừ. con chị về đây rồi gặp người phụ nữ không tốt thì chị mới lo chứ còn gặp em thì chị yên tâm có thể là tại đó. vì bạn trai em sống ở nước ngoài rồi mẹ bạn ấy nước ngoài thì cũng hiểu nhưng dạ. mà chị đang quan tâm đến con trai của em ừ. dạ con trai em phản ứng như thế nào lúc không em nghĩ là ngày thì... hôm nay là phải hỏi luôn con trai của chị vi tại vì con trai vì có mặt ở đây luôn à, dạ. Dạ. Con, <cười> cái cảm nhận đầu tiên của con khi mà con gặp chú khải thì con thấy như thế nào dạ, cảm nhận con khi lần đầu gặp chú chú rất là hiền và luôn hòa đồng với mọi người và rất là vui vẻ với con thì con rất là mến chú ạ à. nhưng mà mến lúc là chú là bạn thôi nhưng mà bây giờ thí dụ như là chú sắp sắp kết hôn với mẹ con đó, thì con có suy nghĩ gì dạ thì uh, mẹ con từ trước tới giờ là con theo công con cảm nhận là mẹ con rất là yêu thương con trước giờ mẹ con luôn hy sinh vì con thì con thấy là mẹ xứng đáng để có một cái hạnh phúc như ngày hôm nay ạ à. Cái lúc mới đầu mà khi mà dẫn anh Khải gặp con trai của mình đó, chị có lo lắng gì không? Không, tại vì con chị á, thì nó nó tâm lý nhưng mà nó rất là thoải mái Lúc còn nhỏ thì ảnh sợ mất mẹ Đúng cũng rồi, lúc muốn bây giờ mẹ thì 19 bên cạnh tuổi con đã trưởng thành rồi yeah. và đã có những cái suy nghĩ khác rồi Hai người quen nhau, Khải có những cái nhớ những câu chuyện tình yêu nào giữa hai người không? Cái ngày phụ nữ là ngày 20 tháng 10 đó, có ngày trước đó có đặt bông rồi đó nhưng mà lúc đó đang chạy xe máy để mua một một cái quà một cái một cái bông sau đó tới tới nhà tới nhà vợ yêu đó là là đem cái một cái bông 
đó tặng cho vợ nói là bây giờ à, hết bông rồi bây giờ phải bây giờ có mua cái đây được thôi cái lúc đó thì à, ảnh trên đường tới là lúc đó cũng mười giờ mấy rồi thì ảnh cầm một cái bông hoa đồng tiền á chị nó héo lắm rồi mà nó gục cái đầu xuống như vậy nè à. cũng vui trong lòng mà thấy gì tại sao mà không lựa được một cái bông hồng đẹp hơn hay là có hỏi lý do vui. Xong rồi cái ảnh nói là anh hết uh, ra đường là giờ hết bông rồi Xong cái uh, cũng thôi ok Cái ảnh mới im lặng không nói gì đi ra ngoài Ôm nguyên một cái bó bông bự vô vậy nè Trời ơi lúc đó em cảm thấy hả Ủa là cái bông kia là bông nhữ thôi hả? Dạ à. Chị anh diễn em có chiêu dữ vậy đó hả? Ừ. Có câu chuyện gì dở khóc dở cười kiểu như là nó hài hước không? Thường là đi quay về á thì ừ. em hay đi uh, tụ tập bạn bè mấy anh trong ekip tuần phim rồi hả dẫn ảnh theo nhưng mà ảnh thì anh không rành tiếng việt mọi người nói cái gì ảnh ngồi ảnh nghe ảnh không có rành tiếng việt thì thì ngồi mà uống bia mà không không, không có chán nói lắm thì à. ngồi bắt đầu là người buồn ngủ ừ. mà buồn ngủ thì bắt đầu á ngồi kế em gục lên cái vai của em ngủ ngon ơ chị cái tướng như vậy á mà vừa cho em ngủ một như baby á chị ngủ xong rồi còn hả còn muốn ngáy nữa đó Cái đó hả? Em quá hả em? Thầy đã có dự định, có kế hoạch gì tiến tới hôn nhân với Vi chưa? Ờ, dạ có cầu hôn rồi Cầu hôn rồi? Dạ, dạ. Lúc cầu hôn như thế nào? Ờ, cái ngày sinh nhật của vợ yêu đó Cầu hôn dạ. như thế nào Vi? Có ấn tượng không? Dạ, ấn tượng Sao? Cái bữa hôm mà sinh nhật em Bữa hôm đó ảnh ngồi, đang ngồi nói chuyện Mọi người nói chuyện vui, có mẹ ảnh nữa Tự nhiên cái ảnh gục xuống, ảnh quỳ xuống Cái ảnh ôm cái bụng, em cũng hết hồn Em quay qua em hỏi ủa anh chuyên gì vậy diễn nữa hả dạ diễn của hai luôn chị xong cái bắt đầu là anh món cái hộp những ra cái ảnh ừ. nói à, à, em làm vợ anh nha trời ơi à, xong lúc đó có mẹ anh ở đó luôn dạ có mẹ ảnh rồi Đấy mấy người rồi. bạn cái cũng à, chúc mừng cho hai đứa rồi cũng quay phim gì xem rất là vui ừ. <cười> kế hoạch kết hôn mình là khi nào à, khải chắc uh, cuối năm nay đó định ngày là ngày 28 tháng 12 mười rồi, rồi mình vẫn cũng... tiếp tục sinh sống ở đây dạ ừ. À, Khải còn có khám phá hết những cái tật xấu gì của Vi không? Vợ yêu không có, uh, không có gì xấu Làm gì không, không có gì xấu, xấu phải có okay, chứ một cái là... <cười> Không có cái gì xấu hết trơn ừ. hả? Em không mong cầu ảnh thay đổi gì hết Cứ mãi như vậy bây giờ là được Nhưng mà có cái điểm này nè Cái điểm tốt nhưng mà em cũng không không thích lắm Ví dụ thấy một người nào mà đang lái xe mà cầm cái phone alo alo nói chuyện á ừ. Bắt đầu là ảnh ảnh nhìn như vậy là ảnh không chấp nhận được như vậy Ảnh chỉ muốn là tới đó nói với người đó là phải tắp vô lề để nghe điện thoại chứ không à. được chạy như vậy ừ. Làm, ừ. Hoặc là thấy một đứa bé nào mà bị ba mẹ mà đánh đến nổi mà giống như đánh Ờ à, đánh nhiều là ảnh cũng chịu không nổi Đó là ảnh ừ. cũng muốn lại là binh vực đứa bé đó dù không biết nó sai hay trái gì là cũng muốn binh đó Tại vì uh, những cái chuyện bất bình đó em cũng lo là lỡ như có chuyện Tại gì Tại bà gió vô dạ, vô đó, vô mình đúng sao đúng. Em mới nói ảnh xong ảnh cũng thay đổi là bây giờ cứ ra đường ai mà chạy ẩu vô lạng đó lạng lui là bắt đầu ảnh kêu là Ê đồ quỷ xứ <cười> Đến với chương trình ngày hôm nay, Khải có muốn nói điều gì với Vi hay là có bày tỏ cảm xúc gì với vợ yêu của mình không? Ờ, dạ <cười> Vợ yêu nghe nhỏ nhẹ dễ thương lắm ờ, Cảm ơn và mình quen nhau và bên kênh nhau Anh sẽ thương em uh, mãi mãi thương uh, yêu vợ nhất trên đời Yêu vợ nhất trên đời, yêu trời, vợ trời Vợ trời sẽ yêu trời lãng lãng <cười> Chị Tường nghĩ rằng là em là người phụ nữ may mắn Dạ Cũng là hạnh phúc đang mỉm cười với em Em phải nắm chặt, giữ chặt cái hạnh phúc này Hai bạn quá đã trưởng thành rồi quá là... Chúc hai bạn sớm có con à, Sớm có một tình thần Để cho cái tình cảm nó thắt chặt hơn nữa Cho thỏa mãn uh, cái, cái cái tình yêu, cái khát cao của mình Anh muốn tặng gì cho vợ Ồ, bóng hoa, bóng hoa nữa hả Tặng cho vợ Cảm ơn chồng Quà gì vậy? Coi được không? Được Được Dạ yeah. Wow Dạ yeah, hết rồi mình in lên đúng không? Ừ. Bất ngờ quá Không ngờ chồng Trời Chắc chắn là hai bạn sẽ hạnh phúc nha Dạ yeah, rồi
Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ có rất là nhiều những cái phần quà tại vòng xoay may mắn để dành tặng cho hai bạn Đầu tiên chúng tôi sẽ có một phần quà đó chính là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal Một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu Allen Chúng tôi còn có một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol Chúng tôi còn có một phiếu mua hàng điện tử tại website www.uma.vn trị giá 2 triệu đồng Tại chủ siêu thị nội thất và trang trí Uma Chất lượng thiết kế Thụy Điển dành cho ngôi nhà Việt với phương châm là biến ngôi nhà thành tổ ấm Chúng tôi còn có một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting Một cặp vé xem phim hạ cuối tình đầu tại cụm rạp Cinebox Đây là món quà mà tôi nghĩ là anh Khải đang rất là mong đợi đó chính là bình sữa thân thánh của chương trình yêu lần cưới Rồi, cho đi hai bạn sữa cho anh Ok, rồi Cố gắng lên, cố gắng lên Còn khoảng 15 giây nữa Sắp đến nhất rồi và phần quà dành cho anh chị đó chính là một cuốn trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Alan xin chúc mừng anh chị yeah. xin chúc mừng anh chị không về để suy nghĩ rồi cân lên đặt xuống mà là người này người, người cái tác động là cái đó là nó cũng không không có thật lắm em muốn thật ngay lúc đó thôi hợp lý và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xin mời xin chào chị khách thường và anh văn bảo cùng quý vị khán giả đang xem truyền hình cũng như khán giả các ở đây em tên là hoàng bảo châu năm nay em 31 tuổi em là cảnh sát trại giam mà em đang công tác và ở sinh sống tại tỉnh bình phước xin chào chị khách thường chào anh văn bảo chào quý vị khán giả em tên là phạm thị hường năm nay em 29 tuổi hiện em đang là kế toán em đang sinh sống và làm việc tại bình phước trong một lần ra nhà đồng đội của em là ăn cơm là ừ. nhà ông cậu thì có một chú ngồi kế bên mà em thấy còn trẻ quá thì em kêu bằng anh xong một hồi thì bạn em mới nói là đây là dượng tao nữa mày dượng tao có con gái lớn rồi xinh lắm bữa nào có thì tao làm quen cho thì đến tháng mùng 2 tết năm 2013 thì em lại đến nhà cậu em lại ăn cơm mấy người đang ngồi với nhau thì thấy bạn này đến đang ngồi nhậu thì thấy mọi người kêu ở bé hường đó thì cũng chỉ là nhìn thoáng qua thôi cũng chưa có gặp mặt trực tiếp nữa đến tầm tháng 3 thì em lên facebook em lướt lướt vô tình lại thấy hình của bạn này thế là em à, nhớ ra ở bé này bữa mình tết mình gặp đây này thế là ừ. em mới vô nói chuyện ở đây fan này hỏi ở em có nhớ anh không vậy em mới nhắn tin lại em em không. đâu có biết anh là ai đâu sao <cười> ừ. mà thấy anh nhắn tin anh nói là À, là bạn đồng nghiệp của anh trai em Xong rồi làm cùng Đó xong rồi thì em biết là người quen Tại vì lúc đó là em ở Sài Gòn Còn anh ở Bình Phước á ừ. Thì à, xong rồi tôi nói chuyện trên Facebook Khoảng tầm à, 6-7 tháng 6-7 tháng luôn? Dạ Không gặp mặt nhau mà chỉ nói chuyện trên Facebook thôi Em về Bình Phước thì anh cũng gặp Gặp ở nhà họ hàng thôi nhưng mà không gặp trực tiếp Có nói chuyện với nhau nào mới là có tình yêu phải đến tháng 10 năm 2013 thì em đi công tác ở dưới thành phố Hồ Chí Minh này nè Cũng tranh thủ công tác ở đây thì tranh thủ chạy qua gọi là để mình tăng cường tình cảm một miếng ừ. Đó thì cũng rảnh thì chạy qua cũng qua đây được thăm bạn này cũng được 2-3 lần Nếu mà chính thức gặp nhau là khi đó bọn em gọi là trực tiếp gặp nhau mặt đối mặt và đi ừ. chơi riêng với nhau nào là tỏ tình bắt đầu chính thức yêu nhau gặp nhau đó là yêu nhau chưa à, dạ có thì khoảng một tháng sau thì là lúc đó là em cũng đi công tác cũng đi công tác ở đây là em công tác từ tháng 10 mà đến đến ngày lịch là đến ngày 14 tháng 11 là em phải về đơn vị rồi ngày 13 tháng 11 là em thấy là cũng cận ngày về rồi mà giờ thương rồi mà không biết làm sao đây mà giờ để bơ bơ với Sài Gòn mà giờ thở ra khác nó hốt liền sao Thế là thôi cũng gọi là suy nghĩ cũng lên kế hoạch là Ông chiến thủ chiến lược kia <cười> Tranh thủ là thôi, giờ thương rồi, bây giờ phải tỏ tình đi Rồi là đánh dấu chủ quyền liền đi chứ không là đánh dấu luôn đoạn đi à. Thế là em cũng tranh thủ là mua hoa rồi ừ. cũng hẹn bạn này đi chơi ừ. là để lén lén canh sao mà tỏ tình Cái sao hôm nay tự nhiên thấy 8 giờ mấy em thấy là trở vô cái hẹp tối thứ Có dấu hiệu bất thường Đúng rồi, em thấy trời Từ lúc là em tách mồ hôi rồi, run vậy thế Chắc là phải có ý đồ gì đây Ừ Tại sao nữa? Dạ. Tại sao nữa? Tại vì xong tới đoạn là ảnh dựng dựng chân trống xuống ngay kịch phát Nhìn à. giữa đường, dạ. vắng vẻ Vắng vẻ tới thôi, không có ai hết Cái em nói trời, giờ mà có chuyện gì chắc là cũng ai nghe ừ. Cái xong rồi ảnh thế mở cốp xe ra Cái cầm một bó hoa Sao ừ. em nói hôm nay có ngày gì đâu mà có hoa ta Xong em ý là bớt run rồi đó Đây là không có sợ nữa Anh tiến lại anh nói là Yuli đồng ý làm bạn gái anh nha Em mới suy nghĩ một hồi, em mới nói là 
anh để cho em thời gian đi tối về em suy nghĩ ừ. rồi em trả lời ừ. cái lúc đó anh không có cho em suy nghĩ anh nói là em phải trả lời anh trong vòng hai nút nha là có hoặc là không ừ. thì là nếu không em là... suy nghĩ đơn giản lắm cái gì cái cảm xúc nó đến đọc đến trực tiếp mình mình trả lời là cái là cái trong tiềm thức mình có dạ. ừ. chứ không về để suy nghĩ rồi cân lên đặt xuống hoặc là người này người, người cái tác động là cái đó là nó cũng không không có thật lắm em đúng. đúng là thật ngay lúc đó thôi hợp lý rồi lúc đó em trả lời sao ừ. cái em nói có rồi lúc đó em thấy ảnh mặt là tự nhiên hồi lúc là căng thẳng lắm nha à. thì mà ảnh cười vui lắm à, à ừ. vui đó hả mà em diễn tả chị hồi hộp ghê luôn vậy đó rồi em nghe tim ảnh là đập bịch 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 nghe luôn hả nghe luôn chị cảm giác như xung quanh là thời gian nó như ngừng lại đó ngồi cứ nghe mà cuối cùng là hên cảm xúc nó vỡ hòa bằng cái là bạn này bạn trả lời là có em đồng ý chúng nhau vô liền không dạ cũng từ từ với chị lại gần gần với nhà vô cái là la lên cái là chết à, em luôn á la đó đâu ai nghe đâu <cười> nhưng mà sao em kêu bạn này là julie tại vì cái uh, nick facebook của bạn là bạn là julie à. nhưng mà là bạn lúc lúc bạn này là bạn lì lắm à. nó không có nghe nên kêu thôi cứ kêu lì lì là bạn lì vậy đó cho nên ừ. nó nó cũng tình cảm nó dễ thương cái gì à năm năm là một cái thời ừ. gian khá dài hai bạn có những kỷ, kỷ niệm vui Như buồn gì với nhau trong chuyện tình yêu của mình hai năm sau thì thấy thời gian cũng tìm hiểu cũng đủ rồi cũng nhiều kỷ niệm khi xong thì hai anh em cũng quyết định là tiến tới hôn nhân ừ, ừ. cái um, anh về anh xin phép ba mẹ em là xin phép là cho hai um, anh em tiến tới lâu dài ba mẹ em mới nói là hai anh em tuổi còn trẻ mà công việc chưa ổn định á ừ. thì muốn tụi em có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn ừ. thì uh, lúc đó thì em cảm thấy giống như là cái gì mà mình đang háo hức mà, mà lại không được á thì em ừ. cảm thấy rất là chán nản cái em lại suy nghĩ um, suy nghĩ khác đi bạn này được cái là bạn hay tiêu cực lắm một cái chuyện như là có ba bốn cái cách xử lý mà bạn lúc nào bạn chọn cái là cái xấu nhất cái tệ nhất đúng không không biết tại sao nữa ừ. à. thế là quay ra cái tự nhiên đồng gái đang yên đang lành đang vui vẻ tự nhiên cái hơi chia tay mình chia ừ. tay đi Thì tại lý do gì? Dạ thì tại vì <cười> em không biết thì ba mẹ nói là cần thời gian tìm hiểu rồi à, ba mẹ ảnh hay ba mẹ em ba mẹ em ba mẹ thì em nói rồi. từ tìm hiểu tự nhiên em chia tay người ta dạ à. trời ơi ý là lúc đó có chia tay lâu rồi dạ có dạ, gì có. chia tay bao lâu bạn uh, nếu mà nói chia tay phải hơn một tháng thì à. trời ơi thời gian gọi là địa ngục với em em dành bạch đau khổ mà nếu kéo cái cái khổ lắm luôn á hả? Một tháng trời mà em không có đồng ý luôn em. À, dạ thì lúc đó thấy ảnh cũng viết thư tay nè, rồi gặp trực tiếp nè, ừ. làm thơ. Ừ. Có viết thư làm thơ nữa dạ. hả? Ừ. Em có nhớ câu thơ nào của ảnh làm không? À, cái gì ta khi nhiệm khi em yêu ơi khi chúng ta già. Cái bài đó là bài sao rồi, còn bài lúc mà chia tay kìa ve kêu tan tác mùa hè. Chào anh thôi nhé, em đi lấy chồng. Rồi phượng rơi như phát sắc pháo hồng còn câu cuối thì em gì em cũng không nhớ lắm. trời ơi sao ta làm thơ tặng em em không nhớ luôn là sao dạ tại vì anh làm nhiều lắm chị à, vậy hả? làm nhiều viết thư tay rồi miêu tả hết rồi là rồi, 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 chia tay mấy lần dạ chia tay hai lần ồ đó là lần một phải không dạ đó lần hai lần hai thì cũng cũng lý do đó cũng con người đó rồi cũng gọi là cái cái kiểu như vậy luôn là cũng không, không có gì, gì mới hết hả? Dạ, không có gì mới cũng là ba mẹ kêu tìm hiểu thêm <cười> <cười> không được bạn này thôi cũng bạn này cũng vào khoảng thời gian đó bao này, lâu sau nữa bao lâu sau một năm sau chia tay thì cũng khoảng gần một tháng nhưng mà lần, lần này là bạn này thôi chứ còn em khác rồi em cũng là lần đầu em níu kéo này kia chứ còn lần thứ hai là em em mạnh mẽ hơn rồi nghỉ à, chơi rồi, rồi. <cười> sao chia tay em nghiệm, em luôn thì em ở thôi thì em em muốn chia tay thì ông dưới chia tay rồi em lắp hết chặn hết facebook em chặn luôn dạ em chặn hết chặn hết luôn chị một người lặng lẽ buồn hiu đừng nhìn dạ sao chặn hết xong lúc đó lúc đó em thấy anh thay đổi kiểu giống như nói 360 độ thì chắc phải hơn 720 độ lại ừ. anh là thay đổi là đẹp trai hẳn lên tóc quần áo là chỉnh chu lắm ừ. à, ý là ảnh là bạn của anh trai em nữa hay tới nhà mà em thấy nhắn tin nhiều lắm nha nói chuyện nhiều lắm cái lúc đó em cảm giống như là mình còn yêu mà yêu cái em ghen nhưng mà bất lực không biết làm gì hết nhắn tin với ai mà nhắn tin nhiều không biết nhắn tin với nhiều cô lắm à, có nghĩa là tới nhà em chơi nhưng mà ngồi đúng nhắn rồi, tin với người đúng rồi à, là cái đó là em cố tình hay là hay là dạ, thật sự gì em thì thật là lúc đó buồn lắm nhưng mà lớn rồi phải tự niềm vui tìm niềm vui khác chứ đâu phải là mình cuộc sống của mình có một niềm vui này thôi đâu rồi sao em dạ yeah, tại anh thay đổi vậy em xong em là có nghĩa mình ghen nhưng mà mình lúc đó mình Mất đi không quý rồi phải không đúng rồi mình không là gì mình đâu dám ghen được cái lúc ừ. đó bắt đầu em mới suy nghĩ là mình phải níu kéo lại ừ. cái lúc đó em chủ động nha tại vì anh chặn hết tất cả của em rồi em phải gặp trực tiếp yeah. phải vô trong gặp cơ
rồi nhờ người này năn nỉ nói sao năn nỉ tự mình chia tay người ta là mình năn nỉ sao để nghe nè nói dạ. gì thì năn nỉ nói anh ơi tại vì tuổi trẻ em bồng bột hả à, xuống nước đến mức độ vậy luôn hả dạ tuổi trẻ em bồng bột chứ suy nghĩ kỹ thôi giờ giống như là cho anh cơ hội thì cũng giống như cho em cơ hội mà anh lúc đó anh kiên cường lắm em nói sao gì vậy? cũng được sao? nói vậy mà thì lúc đó thì cũng thì nói thật là em cũng còn thương lắm nhưng mà ráng mình ráng gồng mà thôi em cũng phải có giá của em chứ đúng rồi đâu anh đâu, bỏ đâu bỏ phải bỏ như bỏ là ơi. muốn chia tay là chia tay muốn quay lại là quay lại đâu thì nên là em cũng gọi là cũng gồng một thời gian nhưng mà thì thấy cũng thương quá cũng phải gần một, gần một tháng sau là cũng thử thách cũng cũng thấy thì cũng tội nghiệp thì rồi là chính thức là cho phép quay lại cho phép quay lại ghê chưa tại vì đòi chia tay làm chi ta cũng bây giờ tới bắt đầu hai năm sau này là còn lần nào mà 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 à, nhóm dạ. nhóm rồi chia tay nữa không hay là một lần là tưởng tới già luôn rồi dạ chúng ta là tưởng tới già tới luôn rồi đó hả dạ. này là sau này chúng là em cũng đánh tư tưởng nhiều rồi à, bây giờ chị thấy nha làm cảnh sát nhưng mà rất là fashion quần áo tươm tất không tóc, tóc đồ đàn. rất là không có ngon lành chị nghĩ chắc cũng nhiều cô nàng để ý lắm em ừ. có khi nào ghen tuông đồ có câu chuyện gì mà phải ghen tuông bắt tại trận hay là cái gì đó à, dạ không cái này thì không tại vì ảnh làm ở trong trong ngành á thì không có thời gian ra ngoài ừ. à, gặp em còn không có thời gian gặp nữa mà à. một tuần thì gặp chắc khoảng được tầm 2 tiếng dạ. hai tiếng tuần là làm cái gì Dạ thì cũng đi ăn Làm cái gì kể người ta đi Không đi hỏi người ta đang người ta hỏi người ta hai tiếng ở đâu Hai tiếng tuần này ở đây để phải làm gì đâu Thì chúng ta cũng không có điều kiện đi chơi với nhau nhiều Chủ yếu là ra gặp nhau à, dẫn nay, à, nay dẫn em nhanh món này rồi Nay đi chỗ kia thấy chỗ kia đẹp hoặc là Đi vòng vòng dạ, mà không gió vậy thôi chứ cũng, cũng không có đi đâu xa được Không nhưng mà gặp nhau ít quá gặp nhau ít quá hiểu như vậy rồi hiểu nhau hết chưa Dạ Thật xấu quá à. là gì em biết không À, dạ không trong trong ảnh trong em là idol ảnh trong em là idol trời ơi không có tật xấu nào hết lỡ dạ. đâu anh giấu em sao à, dạ không em thấy không có gì để giấu đó. em có mong muốn anh thay đổi điều gì không idol dạ. là mà thay đổi gì nữa bây giờ dạ không tại em thấy ảnh anh bơ phách vậy hả ừ. dạ tốt quá lung linh quá chúc mừng em dạ. hy vọng nó sẽ bơ phết hoài luôn nha lung dạ, linh dạ, hoài dạ, luôn dạ. nha vậy thì còn em bây giờ đang là người yêu nhưng sau này tiến tới hôn nhân thì mình sẽ cố gắng đừng gọi là lo chăm lo luôn bén cho gia đình trước rồi hắn nghĩ đến việc ở ngoài ừ. đó rồi anh chị mong muốn em thay đổi như vậy thôi cái đó đúng dạ, đó dạ. cái đó đúng đó nha dạ. thì à, sẽ bao lâu nữa thì uh, hai bạn uh, đám cưới dạ, tụi em dự tính là trong uh, tầm nửa năm nay giữa năm là tụi em tổ chức cái hôn với nhau tính hết chưa có còn khó khăn gì không dạ, dạ không ạ rồi hôm nay đến với chương trình thì hai bạn còn muốn chia sẻ với nhau điều gì nữa không mình yêu nhau cũng lâu rồi cũng đi qua mà cũng bao nhiêu khó khăn mà cũng có những cái điều mật ngọt với nhau thì nói chung là cũng chưa biết là ngọt bùi hay là đắng cay nhưng mà anh mong rằng là chúng ta sẽ đi đến hết cuộc đời với nhau tay trong ừ. tay mãi mãi à, chị tường rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình rồi chị chúc cho hai em sẽ hạnh phúc yeah. à, ừ. có những đứa con thật là xinh xắn ngoan ngoãn trong gia đình nhỏ của mình dạ thì nhân đây thì em cũng có một món quà tặng cho bạn gái em rồi à. đây là quà tấm ba này anh tặng cho em cũng là lần gần như là lần cuối mình có món quà đặc biệt như thế này nhưng sau này là gia đình rồi thì sẽ có những món quà ý nghĩa hơn rồi, nghe lần cuối hết hồn chưa <cười> lần cuối khi còn độc thân thôi dạ 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 em xin cảm ơn chương trình cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn ekip đã cho hay 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 vợ chồng em mà được gần nhau hơn hiểu ừ. nhau hơn chúng ta hãy cùng đến với vòng xoay may mắn và đây là những phần quà mà các bạn có thể nhận được đầu tiên đó chính là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ linh nga bridal chúng tôi cũng có một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu ellen Chúng tôi còn có một bầu thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol Và chúng tôi cũng có một phiếu mua hàng điện tử tại website www.uma.vn trị giá 2 triệu đồng Tại chủ siêu thị nội thất và trang trí Uma Chất lượng thiết kế Thụy Điển dành cho ngôi nhà Việt với phương châm biến ngôi nhà thành tổ ấm Chúng tôi cũng có một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ thương hiệu Moment Baby Casting Một cặp vé xem phim hạ cuối tình đầu tại cụm rạp Cinebox Và ngoài ra đó chính là hai bình sữa thần thánh của chương trình Yêu là cưới rồi, mời hai bạn quay Mời hai bạn 
đó 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 rồi và các bạn sẽ nhận được là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Alan xin chúc mừng hai bạn rồi hôm nay may mắn quá hai nhà đều được à, chúc mừng hai bạn nha yeah. kính thưa quý vị và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết à, quang bảo và các tường xin chào tạm biệt nhưng quý vị nhớ đón xem chương trình yêu là cưới trên khung giờ quen thuộc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 nha và quý vị cũng có thể xem lại chương trình thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV và quý vị cũng hãy nhớ ấn like cho Facebook yêu là cưới quý vị nhé một lần nữa xin được cảm ơn quý vị xin chào và hẹn gặp lại. bạn về giờ, giờ là em làm người yêu anh nha còn bạn nó cười hả 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 cười sao cười sao em làm người yêu anh nha <cười> <cười> em em đến cái quán có chỗ điểm hẹn trước nó là đi hai chị em đi mà nó với tâm trạng là em lo lắng lo lắng lắm ừ. dạ ở ra gặp đi sao? đi đó giờ già mà giờ xấu nữa hãy đến với yêu là cưới vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7